காரி துப்புற சவுண்ட்லாம் ஹெலிகாப்டர் வருது அந்த ஸ்பிட்டிங் நோட்டை எப்படி அது அழகாக அந்த வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்போது எப்படி ஹெலிகாப்டராக மாறுது பாருங்கள் உங்களை மெய் மறந்து கை தட்டுவீங்க எனக்கு இல்லை என் தொண்டைக்கு கை தட்டுவீங்க நான் ஒரு ஏரோப்ளை நான் டேக் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஏரோப்ளை நான் டேக் ஆஃப் பண்ணுறேன்னா என் லங்ஸு காரணம் அவன் தான் ராஜா யாராவது எங்கேயாவது உங்க வீட்டில் உங்கள் ஏரியாவிலையோ பெண் குரலில் வயது நல்ல பெரிய பையனாக கூட பெண் குரலில் பேசுகிறவங்க இருந்தாங்கனாக்கா அவன் வாழ்க்கையில் இதுதான் வாழ்க்கை நிர்ணயிக்காமல் தயவுசெய்து எனக்கோ அல்லது டாக்டருக்கோ ஒரு ஃபோன் அடிச்சிருங்க முதல்ல உங்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு விழா நடக்கிறது என்னை போன்றவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை அளிக்குது இது ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழா நம்மள சொல்லிட முடியாது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையே புத்தாக்கம் செய்கின்ற ஒரு மாபெரும் விழா அது அப்படி தான் சொல்ல முடியும் நான் வந்து இன்றைக்கி நிற்கிற மேடை வந்து பத்தாயிரத்தி முப்பதாவது மேடை அவங்க ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் படிச்சிட்டாங்க பரவாயில்ல பத்தாயிரத்தி முப்பதாவது மேடை நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது முதல் மேடை ஏறின நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல அன்றைக்கி தான் எனக்குள்ளே பல குரல் இருக்குதுன்னு என் டீச்சர் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த குரல் எப்படி உருவாகுது இந்த குரலுக்குள்ளே என்ன வித்தை இருக்குது அது எங்கேருந்து உருவாகுது அப்படின்லாம் எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் விடை தெரியாது ஏதோ ஒரு டேலண்ட் உள்ளே இருக்குதுன்னு நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள் ஒரு நண்பனை கொடுக்குறாரு குரலுக்கு அதிபதி இன்றைக்கி இத்தனை மேடைகள் தாண்டி வெளிநாடுகள்லாம் நான் போய் என் குரலுக்கு ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இருக்கிறாங்கிற ஒரு தைரியத்தில் இன்னும் தொடர்ந்து வெற்றியை நோக்கி நான் போகிறேன்னா அதுக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு அவதார புருஷராக தான் டாக்டர் குமரேசன் அவர்களை நான் இந்த நேரத்தில் உடர்ந்து சொல்லுகின்றேன் நல்லா கை தட்டலாம் தப்பே இல்லை பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் கடவுள் கொடுத்த முதல் ஒரு நண்பன் நம்ம குரல் குரலுடைய அந்த இது மகத்துவத்துக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்காமல் போயிட்டோம் இந்த பியூவர் ஃபோனியா நாங்கள் ஷார்ப் நோட்டுன்னு சொல்லுவோம் மிமிக்ரி இல்லை எங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் பியூவர் ஃபோனியா சவுண்ட் வந்து ஷார்ப் நோட் ஃபால்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஹலோ நல்லா இருக்கீங்களா உங்களை பார்த்துட்டு போகலாம் தான் வந்தேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அவ்வளோதான் இது பேசும்போது என்ன நடக்குது என்னோடய தொண்டையில் என்ன நடக்குதுங்கிறது படம் பிடிச்சி காட்டினார் டாக்டர் அந்த எண்டோஸ்கோப்பியில் படம் பிடிச்சி காட்டினார் இதை நான் தான் சொல்ல முடியும் அப்போ பார்க்கும்போது அந்த அதிசயத்தை பார்த்தேன் எனக்குள்ளே ஒரு குரல் வலை இருக்குது அது லேரிங்ஸ்னு பேர் அதுக்குள்ளே ஓக்கல் காடுன்னு ஒன்று இருக்குது அது அந்த மாயலையை பிபி மாதிரி ஊதுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சின்ன ஒரு ஃபில்மெண்ட்டு தான் அது அது மூடுது திறக்குது அப்டெக்ஷன் அடெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க திறக்குது மூடுது எந்த ரேஷியோ அது திறக்குதோ அதை வச்சு தான் குரல் மாற்றம் பேசுறது மூச்சு உள்ளே உள்ளே இழுக்கும்போது பேச முடியாது நாங்கள் மிமிக்ரியில் பண்ணுவோம் அது வேறு பொதுவாகவே பேச்சு என்பது உள்ளிருந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துலேருந்து காற்று வெளியே உந்தி தள்ளும்போது ஏற்படுகின்ற மாற்றம் உள்ளிருந்து ஒரு சோர்ஸ் வரும் இதுதான் சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸ் ஓக்கல் காடு வழியாக வரும்போது அது எந்தளவுக்கு குறுகுதோ அதை வச்சு தான் அந்த ஒளி ஏற்படுதுங்கிறத அந்த தெய்வம் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது குமரேசன் டாக்டர் நன்றி சொல்லணும் லேசை அழுத்துனா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து அழுத்தணும் மாறுது இதுவும் பொய்யான ஆண்குரல் 
ரெண்டுமே பண்ணல அப்படியே விட்டேன்னா அஸ்கி ரகசியம் பேசுகிறல என்னாச்சு நேற்று எங்கள் வீட்டில் ஒரே சண்டப்பா என்னாச்சு வழக்கம் போல் மனைவி அடிச்சிட்டியா இல்லைடா வழக்கத்துக்கு மாறா அவன் என்ன போட்டு அடிச்சிட்டா இன்றைக்கி ரகசியமா இது ஹஸ்கி இந்த ஹஸ்கி ஃபால்ஸ் ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஷார்ட் நோட்டு மூணாவது பேஸ் நோட் இந்த மூணு நோட்டை வச்சு தான் முப்பத்தாறு கண்ட்ரிக்கு ஓசிலேயே போயிட்டு வந்தேன் அந்த பெருமையெல்லாம் டாக்டருக்கு தான் சேரும் அப்போது இந்த பியூவர் ஃபோனியா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இப்போ தாழ்வு மனப்பாண்டிக்கு போயிட்டாங்க ஆள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு திடகாத்திரமாக இருப்பான் ஒரு ஆண் அழகன் ஆண் அழகன் போட்டியில் கலந்துக்கிட்டு வெற்றியும் அடைவாங்க பசங்க ஆனால் அவனுக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட ஒரு சோகம் இருக்கும் இந்த குரல் மாற்றம் நடக்காதனால அதுதான் பியூபர் ஃபோனியா பியூபர் ஃபோனியாங்கிறது எல்லாரும் வியாதின்னு நினச்சிட்டாங்க நான் கூட அப்படி தான் நினச்சேன் டாக்டருங்க மூலமாக தான் தெரிஞ்சது அது ஒரு குறைபாடு அது ஒரு டிஃபிஷியன்சி குரல் மாற்றத்து குரல் மாற்றம் நிகழல ரொம்ப அழகாக சொன்னார் டாக்டர் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் பெண்ணுக்கு பருவமடைதல் பியூபர்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லும் இதே ஸ்பெல்லிங் தான் அதுக்கும் பியூபர்டி ஃபங்க்ஷன் மஞ்சள் நீராட்டி விழான்னு சொல்லுவோம் அது கருவறை மாற்றம் இது குரலறை மாற்றம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அது வயசுக்கு வர்றது இது வாய்ஸுக்கு வர்றது ஆம்பளைங்கன்னா வாய்ஸுக்கு வந்து தான் ஆகணும் பதிமூணு வயசில் அந்த மாற்றம் நிகழ்னா ரொம்ப தாழ்வு மனப்பாங்க போயிடுறாங்க இது யாரும் சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நாங்கள் மிமிக்ரி சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அது வேற நிரந்தரமாக அந்த குரல் மாற்றம் வரணும்னா அது மருத்துவர்களால் தான் முடியும் மருத்துவராக மட்டும் இருந்தால் போதாது அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணவராக இருக்கணும் கருணை மிகுந்தவராக இருக்கணும் இன்னொருத்தனுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்குறோம் அவள் தலை எழுத்தையே மாத்திரம் அவள் லைஃப் ஸ்டைலையே மாத்திரோங்கிற அந்த இதயபூர்வமான அந்த ஈடுபாடு இருந்தால் தான் முடியும் அது அவருக்கு இருக்குது இது எல்லா மருத்துவருக்குமே இருக்குது அவர் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த பியூபர் ஃபோனி அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணும்போது நான் தூரம் பண்ணுன்னு வேடிக்கை பார்ப்பேன் அப்போது நிறைய டவுட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்பார் ஷேர் பண்ணுவார் அவர் நம்ம பையன் தானே நம்ம பார்த்து வளர்ந்த பையன் தானே இவங்கிட்ட நான் கேட்குறது அப்படி கிடையாது அது ஒரு குழந்த மாதிரி டாக்டர் யார் எது சொன்னாலும் அப்படியே வாங்கி அந்த வாங்கி உள் வாங்கி அதை செயல்படுத்துவார் அவள் கேட்பார் எப்படி நீ குரலை கன்வெர்ட் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பார் அப்போ தான் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி அப்போ கோழி மாதிரியே கத்திரியே எப்படி அந்த கோழி கன்வெர்ஷன் எப்படி நடக்குது ஒரு ஹெண்ட் மாதிரி கன்வெர்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட சொல்வேன் டாக்டர் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் ஓக்கோல் கார்டில் இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நான் ப்ரெஷர் கொடுக்குறேன் ஃப்ரீக்குவன்சியை க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி ஃப்ரீக்குவன்சியை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் போது காலையில் காகுள் பண்ணுவோம் ஆம்பளைங்கெல்லாம் காகுள் பண்ணோன்னா இதே ஃபீமேல் டோனில் காகுள் பண்ணால் இதுதான் ஷார்ட் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஏஇ ஐஓயூ வவல்ஸ் ஆ ஊ மா ஆ லிங்க் இல்லை இந்த லெட்டர்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ஏ இ ஓ ஆ ஓ ம் ஆ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இதில் ஃப்ரீக்குவன்சி சேர்க்கும் போது இதான் ஓ ஷார் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஓ ஷார் ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஒரு சின்ன அவர் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராப் எடுத்து கொக்கரக்கோ கோழி கத்ததில் போடும் கொக்கரக்கோன்னு கத்தாது கோழி ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு கே ஓகே கே ஓகே கே ஓகே கே ஓகே கொக்கோ 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 கொக் மேலே போன ஹை பிச் இந்த பியூபர் ஃபோனியாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை ஒரே ஒரு டூல் தான் கண்டுபிடிச்சார் அவர் ஹை பிச் கை தட்டுங்களேன் டாக்டருக்கு ஹை பிச் தான் கண்டுபிடிச்சார் அவர் மேலே போனோம் மேலே போகலாம் கட்டுன்னு அர்த்தம் அவன் மகர கட்டுங்கிறது ஹை பிச் போகாத நிலை டிஃபிஷியன்சி அப்போ கொக்கோ 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 மேலே போனோம் அந்த கேவோக்க கொக்குக்கு பதில் நாங்கள் என்ன போடுவோம்னா ஓஷார் ஃப்ரீக்குவன்சியை போடுவோம் ஒரு <laughs> அப்போ உணவு குழாய் சாப்பிட்ற உணவு உணவு குழாய்களை போகணும்னா மூச்சு குழாயை மூடுறதுக்குன்னு கடவுள் உன்னை படைச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் பாருங்கள் நீங்கள் சும்மாவே பாருங்களேன் சும்மா முழுங்குங்களேன் எச்சை முழுங்க எல்லோரும் முழுங்கி பாருங்களேன் சும்மா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன் உடனே முழுங்குங்க முழுங்க வராது 
கொஞ்சம் நேரம் அந்த எபிக் லாட்டிஸ் அது கான்ட்ராக்ட் ஆகி மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அது பொசிஷனுக்கு வந்து தான் அப்படி எச்சு முழுங்க முடியும் உடனே உடனே முழுங்கிட முடியாது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான படைப்பு இந்த தொண்டை கைத்தட்டுங்களே தொண்டை அப்போ அந்த ஸ்பிட்டிங் நோட்னு சொல்லுவோம் காரித்து புற சவுண்டு காரித்து புற சவுண்ட் தான் ஹெலிகாப்டர் வருது அந்த ஸ்பிட்டிங் நோட் எப்படி அது அழகாக அந்த வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்போது எப்படி ஹெலிகாப்டராக மாறுது பாருங்க உங்களை மெய் மறந்து கை தட்டுவீங்க எனக்கு இல்லை என் தொண்டைக்கு கை தட்டுவீங்க அப்போ இவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிசயமா இருக்கிற இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கணமா வேணாமா எத்தனை பேரும் மருத்துவம் எவ்வளவு அழகா இந்த பியூபர் போனியா இந்த நூல் கட்டினா இருப்பாருங்க தொண்டைக்குள்ள நம்ம எல்லாம் உள்நாக்க மதிக்கிறதே இல்லைம்மா டெய்லி வீட்டுக்கு வாசப்படிக்க தண்ணி தெளிக்கிறோம் மார்கழி மாதம் கோலம் போடுறோம் ஆனால் உண்மையான வாசல் படி இங்கே இருக்குமா நீலகண்ட இங்கே இருக்க பிசுதி சக்கரா இந்த தொண்டையை மதிக்கிறதே இல்லையே நம்மெல்லாம் தொண்டன்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறதா நினச்சிட்டோம் ஆனால் தனி குடும்பம் மாது அதில் ரெண்டு டான்சில் கடவுள் படைச்சிருக்காரு ஒரு யூலான்னு ஒன்று இருக்கா தான் உள்நாக்கு அண்ணாக்குன்னு சொன்னார்ல லேரிஞ்சல் டிஷுன்னு ஒன்று இருக்குது நேசோஃபேரிங்ஸ் ஓரோஃபேரிங்ஸ் நேசோஃபேரிங்ஸ்னா மூக்கு வழியாக போகிற பாதை உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ டாக்டர் மாதிரியே பேசுகிறிய டாக்டர் கூட இருந்தால் டாக்டர் மாதிரி தான் பேச முடியும் கலாமோட இருந்தால் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும் அவ்வளோதானே வித்தியாசம் கூட இருந்தால் அப்படி தானே வரும் ஓரோஃபேரிங்ஸ் இதில் ஃபேரிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது உள்ள இதெல்லாம் சேர்ந்து தாம்மா தொண்டை அப்போ உப்பு தண்ணி போட்டு காலையில் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணணுமா வேணாமாம்மா கடவுளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோம் ஆனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற இந்த தொண்டைங்கிற கடவுள் கொடுத்த நண்பனுக்கு கண்டுக்கிறதே இல்லையம்மா நம்ம நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருந்தால் கை தட்டியிருப்பீங்க என்ன ஸோ இந்த ஃபியூபர் போனியால் நம்மளுடைய அவேர்னஸ் என்னென்னா வந்த நண்பர்களை சிறப்பு விருந்தர்களை ஏதோ பேசிட்டு போயிடக்கூடாது தாமும் இது ஒரு நாள் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீ சொன்ன தெரியுமா அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க தொண்டை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ சொன்னால் நல்லா இருக்கோங்கிறாரு நம்ம தொண்டையை நம்ம பாதுகாக்கணும் இல்லை இதை விட ஒரு சேவை இருக்கா அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம சேவை செய்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சத்காரமாக வரும் ஆனால் நம்மளை நாமளே பாதுகாக்கலன்னா அந்த கருமாலாம் போயிடுமே அப்போ நம்ம குரலில் நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த வீடியோ நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் மீடியா பீப்புள்ஸ் முன்கள பணியாளர்கள் உங்களுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ராஜா தயவு செய்து தொண்டைய நீங்கள் நண்பனாக மதிக்கணும் காலையில் ஐஸ் வாட்டரை தயவு செய்து தொண்டைக்குள்ளே டைரெக்டாக அனுப்பிடாதீங்கன்னு நான் பணிவாக கேட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு ஏர் அப்ளை நான் டேக் ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஏர் அப்ளை நான் டேக் ஆஃப் பண்ணுறேன்னா என் லங்ஸு காரணம் அவன் தான் ராஜா அதோட வைட்டல் கெப்பாசிட்டி பெருசாக இல்லைன்னா அந்த ஆல்வி ஒலி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலைன்னா என்னால் டேக் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஃப்ளைட்டு பாதிலே நின்றுடும் பாருங்கள் எப்படி என் முகம் அஷ்ட கோடலுக்கு மாறும் எப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் வருது <laughs> இதுக்குள்ள இருக்க ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை பத்தி தெரியல சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் பத்தி தெரியல எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம் பத்தி தெரியல டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பத்தி தெரியல த ஃபர்ஸ்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम द ஓரல் கேவிட்டி வாய் தான் வாய்மையே வெல்லும் வாய கரெக்ட்டா வெச்சிட்டேன்னா 100 வயசு கன்ஃபார்ம் கை தட்டனதுக்கு ரொம்ப நன்றி சோல பெரிய விஷயத்தை சொல்றேன் சாதாரணமா டைசிட் இங்க இருக்குறவங்க எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க எனக்கு 70 வயசு ஆயிடுச்சு சார் யாருக்கு ஆச்சு உடம்புக்கு தான் ஆச்சு ஆனா உள்ள இருக்குறவங்களுக்கு வயசே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டு அஞ்சு பேர் கை தட்டிருக்காங்க 
முப்பத்தி யார் சொல்றது கரெக்டா இருபத்தொன்பது யார் சொல்றது கரெக்டா பதினெட்டா மலைக்கு போறீங்களா எனக்கு ஐம்பத்தேழு வயசு இருக்கும் வயசுங்கிறது தாயினுடைய கருவறையில் உருவாக்கும் போதே ஆரம்பிச்சிடுது ஆனால் மனசுக்கு வயசே கிடையாது அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா யாராவது எங்கேயாவது உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஏரியாவிலையோ பெண் குரலில் வயது நல்ல பெரிய பையனாகி கூட பெண் குரலில் பேசுகிறவங்க இருந்தாங்கனாக்கா அவன் வாழ்க்கையில் இதுதான் வாழ்க்கை நிர்ணயிக்காமல் தயவுசெய்து எனக்கோ அல்லது டாக்டருக்கோ ஒரு ஃபோன் அடிச்சிருங்க இடம் கண்டுபிடிச்சாச்சு குரல் மாட்டோம் அது என்ன வருது தெரியுங்களா அந்த தாழ்வு மனப்பான் இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ல உடஞ்சு போயிடுறான் குரல் உடஞ்சா அவையா உடையிறான் அந்த குரல் சின்ன ஒரு சின்ன விஷயம் தான் அங்கே பண்ணணும் அழகா ஒரு கிராக் வரணும் அந்த ஓக்கல் கார்டு கிட்ட சின்ன ஒரு மாற்றம் வரணும் வராதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க வரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணாரு அதான் பெரிய பியூட்டி அதனால பியூபர் போனியான்னா குமரேசன் டாக்டர்கிட்ட போனியான்னு கேட்கணும் அங்கே போனியா அங்கே போனினா அது போயிடும் அதே மாதிரி ஒருத்தனை உற்சாகப்படுத்துறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஒருத்தருக்கு கேரண்டி கொடுக்கணும் இல்லை உனக்கு சரியாயிடா கண்ணுன்னு அந்த மாதிரி ஒரு சிரித்த முகமாக பேசி அது ஒரு கள்ளங்க மட்டும் பண்ணலாம் அது உள்ளோம் அது அது மனசில் எதுவுமே வச்சுக்காது அது மாதிரி ஒரு கிரேட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் டாக்டர் கைத்தட்டுங்க எல்லாரும் நல்ல ஒரு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆறு மணிக்கு மினிஸ்டர் வர்றாரு அதுக்குள்ளே நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் ஸோ அதனால் நண்பர்களே நான் பல குரலில் பேசுவேன் காதால் கேட்குற எல்லாமே பேசுவேன் ஒரு கமலஹாசன் மாதிரி பேசுகிறேன்னா அது உள்ளே என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் கேட்போம் ஒரு குரலை ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் காதால் போட்டு கேட்போம் ஏன் காதால் போட்டு கேட்குறோம் அப்படின்னா காதால் கேட்கும்போது தான் அந்த பிரெயின் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அழகா இன்பொசிஷன் சொல்வார் டாக்டர் குமரேசன் இன்பொசிஷன் தான் இம்போசிஷன் சொல்கிறேன் ஸ்கூலில் இம்போசிஷன் சொல்கிறேன் இல்லையா பத்து தடவை எழுதுகிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் நான் கூட கேட்பேன் சார் கிட்ட டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் புதுசாக ஒரு வாய்ஸ் எடுக்கணும்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருது என்ன பண்ணலாம் நீ அந்த ஏன் அந்த ஸ்பீக்கரில் கேட்குற நீ ஹெட்ஃபோன் போடு ஏன் டாக்டர் ஹெட்ஃபோன் போடணும் ஹெட்ஃபோன் போட்டினா உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கண்டா ஒரு டீச்சருக்கும் ஒரு மாணவனுக்கு இருக்கிற நெருக்க மாதிரி ஹெட்ஃபோனுக்கும் உன்னுடைய இஸ்டுவேஷன் டியூபுக்கும் க்ளோஸ் கனெக்ஷன் வரும் இஸ்டுவேஷன் டியூப்னா காதுக்குள்ளே ஒன்று போதுரா உள்ள ஒரு டியூபு அது நேராக போய் பிரெயினில் போய் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இதோ சத்தம் வருது பாருங்கள் கார் ஏதோ பாருங்கள் எடுங்கப்பா மினிஸ்டர் வர டைம் ஆப்பா பாருங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா ப்ளீஸ்ப்பா ஆ எடுத்தாச்சுண்ணா செக்யூரிட்டிண்ணா நல்ல குரல் வளம் உங்களுக்கு கைதட்டுங்க அவர்கள்லாம் இருந்தாலும் உப்பு தண்ணி போட்டு வாய்க்கு ஒப்பிளிங்க கொஞ்சம் உடையுது தொண்டை ஓகேயா வண்டி போயிடுச்சு ஓகே சைலண்ட் ஆகிடுங்க இல்லை அவர் வேலையை அவர் செய்கிறாருப்பா கைத்தட்டுங்கப்பா இல்லைனா கீழே பிரச்சனை ஆகிடுங்க போலீஸு அண்ணனுடைய குரல் எடுக்கிறேன்னா கமல் அண்ணன் வாய்ஸ் நாங்கள் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் கேட்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்களேன் அவ்வளோ அற்புதங்க அந்த குரல் அப்படியே கேட்க கேட்க அவருடைய குரலை பிரிக்கும் எம்பசைஸ் தனியாக பிரிக்கும் ரித்தம் தனியாக பிரிக்கும் பிச்சு தனியாக பிரிக்கும் இன்டென்சிட்டி அந்த குரலுடைய தன்மை பிரித்து பிரெயினில் கொண்டு போய் ஹிப்போ கேம்பஸ்னு ஒன்று இருக்குது பிரெயினுக்குள்ளே அதான் மெமரி சென்டர் அங்கே போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடும் நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் கேட்க கேட்க ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி இறங்கிடும் லோக்கோமோட்டிவ் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்லுவோம் அது பொதுவாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது நானும் சரி அல்லது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அது ஒரு அற்புதமான டாக்டர் பிரச்சனைகள் போது கை தட்டி தப்பு கிடையாது நன்றாக கை தட்டி ரசிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றன அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு நேஷனல் பேஸ் வாய்ஸ்னா ஒரு இசைஞானிய எங்கிருந்து கொண்டு வரணும் நேஷனல் பேஸ் வாய்ஸ் அந்த நேஷனல் பேஸ்லேருந்து வரணும் விடிய காலையில் கோமாதாவுடைய குரலை கேட்கணும் அதுக்கு அதுக்கு கோவிலுக்கு போனோம் அந்த சிவன் கோவிலில் போய் காலையில் கேட்டால் அந்த டோனை பிடிக்க முடியும் அப்படி நேஷனல் பேஸ்லேருந்து எப்படி அப்படி கன்வர்ஷன் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் கன்வர்ஷன் தான் அந்த டெக்னாலஜி இவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறோமே ஒரே ஒரு ஒரு ஷார்ட் நோட்டை பேஸ் நோட்டாக மாற்றாத முடியாது டாக்டரால் அதனால தான் அவர் ஈஸியாக போச்சு எல்லாம் இவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி கொடுத்தவர் ஓகே என்னப்பா இப்போ ஜீரோ ஜீரோ டூ யாருடைய நம்பர் வண்டி அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனில் வரல சார் வேறு ஏதோ ஃபங்க்ஷனில் போயிருக்கார் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஏன்னா அது காது மூக்கு தொண்டை டாக்டருடைய ஃபங்க்ஷன் யாராக்கும் காது கேட்கும்
தலாய்லாமா என்ற புத்த மத தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தடவை கைத்தட்டிய கேன்சர் நோயை குணப்படுத்திய வரலாறு இருக்கு நல்லா தான் தட்டுங்களேன் எப்படி அந்த நேஷனல் பேஸ்ல இருந்து கன்வெர்ஷன் பாருங்க இசை ஞானுடைய குரல் கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்க எப்படின்னு பாருங்க பாதுகாத்தீங்கிட்டே <laughs> நான் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த கூட்டத்தில் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கிற நம்மளாவது ஒரு நூறு வருஷம் வாழ்வோமே கொரோனாவில் ஜெயிச்சுட்டோமே எவ்வளோ பெரிய சாம்பியன் இல்லை நம்ம தொடர்ந்து ஜெயிப்போமே அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் பண்ண லபக்கு லபக்கு இது என்ன உள்ளே போகுதுன்னு கூட தெரியாமல் போனால் உள்ள டயஃப்ரம்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அது வாழ வைக்கிறதுக்காக கடவுள் வச்சது டயஃப்ரம் கீழே இருக்கு இந்த ட்ரங்கையும் அந்த லங்ஸையும் பிரிக்கிற ஒரு பார்டர் இது பார்டர் செக்யூரிட்டி நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு டக்குன்னு பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு முதல் பார்க்கறேன் போயிட்டு இருக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறேன் அவர் சினிமாவை பார்க்கறது இல்லை ஆனா போன வச்சுக்கிட்டு பேசுறாரு ஏதோ சாப்பிட்டு இருக்காரு ஏறிச்சு பறக்க பறக்க ஏறி தும்னா பாருங்க மனுஷன் இரும்பி கீரிங்க அப்படி இப்படின்னு போட்டு ஒரு ஹெல்ப் கூட கேட்க மாட்டேங்கிறாரு யாருக்கிட்ட பேசுறது இல்லை போல இருக்கு அப்புறம் நான் போய் ஒரு பின்னாடி போய் இறுக்கி கட்டி பிடிச்சோன்னு பயந்துட்டாரு இவதுக்கு பின்னாடி வந்து பிடிக்கிறானு போட்டு அந்த டயஃப்ரம் ஒரு குத்து குத்து எடுத்த உடனே அப்படி வந்துச்சு வெளியில தேங்க் பண்ணாரு இது எப்படி தெரியும் இந்த டெக்னாலஜி அதுக்குதான் ஒரு மருத்துவன் நண்பனா இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நண்பனா இருக்கணும் ஒரு மருத்துவர் ஏன்னா அவர் தான் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் படிச்சவர் இந்த உடலை பத்தி நமக்கு <laughs> 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 அந்த பியூபர் ஃபோடியாவை கிளியர் பண்ணி கொடுக்குற பாருங்க மனுஷன் ஒரு மாற்றுக்குரல் ஸோ அதனால் இந்த விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்திருக்கிறீங்க என்னோடய வயசில் பெரியவங்க இருக்கீங்க சின்னவங்களும் இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு புண்ணியம் சினிமா கொள்ள பயணம் பண்ணோம் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் என்னை வந்து தெரியல அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கும் பலகுரல் நிகழ்ச்சி தான் காரணம் இன்னொரு பலகுரல் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கொடிஷியா ஹாலில் கூப்பிட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் சார் கலாம் சார் வராரு சார் நீங்கள் வாங்கன்னு காலையிலே போயிட்டேன் அவர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் என் ப்ரோக்ராம் எதுங்க பன்னெண்டு மணிக்கு என் ப்ரோக்ராம்னு கேட்குறேன் கலாம் சார் போனதுக்கப்புறம் உணவு கொடுக்குறோம் எல்லாருக்கும் கூட்டம் கலைஞரக்கூடாது நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க ஓகே ரைட் செவிக்கு உணவு கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க எனக்காக ஆனால் கலாம் சார் வரத்துக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அந்த ஒன் ஹவர் நான் டேக் கேர் பண்ணுறேன் மிமிக் இருக்க கலையில் மறுபடியும் ஒன் ஹவர் லேட் டூ ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கடைசியில் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் மேடையில் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் மாணவர் செல்வங்களை இந்த கடைசி ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் என் டீச்சர் தான் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்டை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்ல சொல்ல என் டீச்சருடைய மகிமையை சொல்ல சொல்ல எனக்கே தெரியாமல் பார்த்தா அவ்வளோ பேர் அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க கீழே எனக்கே ஆச்சரியம் என்னுடைய அனுபவம் அவங்கள வந்து ஹார்ட்டை டச் பண்ணிடுச்சு கலாம் வந்துட்டார் உள்ளே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் மேடைக்கு வந்து பக்கத்தில் சேர் போட்டு உட்கார வச்சு பர்ஸ்னலாக கேட்குற நீ வந்துடுற மாணவ செல்வங்களுக்காக உன்னை எனக்கு கொடுத்துருன்னாரு இதை விட என்னங்க வார்த்தை வேணும் உன்னை எனக்கு கொடுத்துருங்கிறத விட வார்த்தை என்ன இருக்குது தெய்வீக வார்த்தை கொடுத்துட்டேன் பத்து வருஷமாச்சு ஆனால் அவர் போவாருன்னு தெரியாது 
இருந்தாலும் டாக்டர் கலாம் புதைக்கப்படவில்லை விதைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கிற பெரிய மந்திரத்தோடு நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஆகவே நண்பர்களே எல்லை எஃப்இல எஃப் எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும் என்ன மௌனமாயிட்டீங்களே உங்களுக்கு யாருக்கும் பியூபர் ஃபோனியாக கிடையாது நல்லா பேசலாமே என்ன இருக்கும் எல்லை எஃப்இல எஃப் எடுத்துட்டா வெறும் லை தான் இருக்கும் எல்லாமே பொய்யாயிடும் தட் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சின்ன வயசுல நம்ம கூடவே வந்தானே நண்பன் அவன் இல்லை உண்மையான நண்பன் யாருன்னா கருவரிலிருந்தே நம்ம கூட வராமல் பாருங்கள் அவன் தான் உண்மையான நண்பன் இந்த உடல் தாங்க நம்மளுடைய சிறந்த நண்பன் இவன் தான் நண்பன் இந்த உடல் இல்லைன்னா எல்லாமே பொய்யாயிடமே யோசிச்சு பாருங்க அவர் இறந்துட்டாருங்க எங்க இறந்தார் அவர் உடலை விட்டு இறங்கிட்டாரு நிறைய பேர் உயிர் போயிடுச்சுன்னு சொல்லு உயிர் போல உயிர் அங்கட்டா இருக்கு உடம்பு போயிடுச்சு பூமிக்கு அடியில் உடல் இழந்தார் தான் நியாயப்படி சொல்லணுமே தவிர நம்ம உயிர் இழந்தார் சொல்கிறோம் உடல் தான் கீழே போயிடுச்சு உயிர் அங்கே தான் இருக்கும் அதை சுற்றி சுற்றி வரும் அந்த ஆன்மா ஸோ அப்படினால உடல் இன்னும் நண்பனை நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துங்க அதை பற்றி படிக்கலாம் நம்ம உடல் ஆயிரம் கதை சொல்லும் அதுங்க பதினாலு பேர் இருக்கானுங்க பாருங்கள் நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் கிட்னி இருக்கான் அது கூட பேசி பாருங்களேன் அது என்னெல்லாம் தேவையோ நமக்கு சொல்லும் அது எப்படி யூரினை வெளியே கடத்துதுங்கிறதுல கரெக்டாக பேசும் இங்கே இருக்குது கல்லீரல் ஐநூறு வேலை செய்யுது எனக்கு தெரியாது ஐநூறு வேலை செய்யுது எவ்வளோ அழகு சிறுகுடலில் மூணு பகுதி இருக்குங்கிறாங்க மலைக்குடல் அவ்வளோ விசேஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்மெல் ப்ரூஃப் இல்லை ஒரு ஸ்மெல் கூட வரலையே உள்ள அவ்வளோ அழகாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ அதிசயம் இல்லையா கைத்திட்டுங்களே அவளுக்கு உடல் என்ன நண்பனுக்கு அதில் குரல் அதில் குரல் இப்போ டாக் மாதிரி கத்துறோம்னா உள்ள இருந்து ரெஸ்பிரேட்டர் இருந்து வரும் ஆனா எங்களை மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் தான் வெளியில இருந்து சவுண்ட் உள்ள போடும் இது உள்ள போகுது ஒரு டாபர் மேன் வேணும்னா உள்ள போனோம் ஆனா கண்டினியூவா ஏழு தடவை நாய போட்டோம்னா டயஃபரம் கிரிஞ்சிடும் உஷாரா இருக்கணும் அதனால நண்பர்களே தயவு செய்து எத்தனை பேர் எழுபது வயசை கடந்தவங்க தைரியமா கை தூக்குங்க ஒரு நண்பனா எஸ் நீங்க பெருசா யோகாலாம் பண்ண வேண்டாம் காலையில் உட்காந்து ஒரு நாலரை அஞ்சரை மணிக்கா கை தட்டுங்க ஒரு ஐநூறு தடவை இந்த பாருங்க அவர் கரெக்டாக செய்வார் ஆனால் அவர் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை டாக்டர் கரெக்டாக பண்ணிவிடுவார் அதெல்லாம் அவருக்கு அவர் வேலை அவர் கரெக்டாக பண்ணிப்பார் சும்மா ஒரு நூறு தடவை தட்டுங்களேன் செஞ்சுரி போடுங்களேன் அழகாக என்ன கை தட்டினா என்ன தாமு சார் அதுக்கு நைட்டு ஒரு மணி தட்டினா பக்கத்து கொடுக்குற காலி பண்ணி போயிடுவான் இது கரெக்டாக ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு எல்லாரும் தூக்கத்தில் அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க இல்லை பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த டைமில் அப்படி தான் நீங்கள் நான் என்ன ஆகணும்னா இந்த கைக்கு உள்ள பிடிக்கிறார் பாருங்கள் அடுத்த மருத்துவத்தை பிடிக்கிறார் பாருங்கள் கைக்குள்ள முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்குது இருங்க நிறுத்தாதீங்க என்ன மினிஸ்டர் வரும்போது தகவல் தெரிஞ்சிடும் உள்ளுக்குள்ளே அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்குது அதான் சுஜோக்குன்னு சொல்கிற எஸ்யூனா உள்ளங்கை ஜேஓகேனா உள்ளங்கால் இந்த உள்ளங்கையில் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் லங் பாயிண்ட்டுங்கிறான் கரெக்டாக இருக்குங்க சும்மா இல்லைங்க சின்முத்ரா இது ஹெட்டு இது ஹெட்டு ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக லங்குனுடைய லோயர் பார்ட்டு கனெக்ட் ஆகுது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சின் மாயமுத்ரா லங்குனுடைய மிடில் லோபு கனெக்ட் ஆகுது நம்புறது நம்பாத உங்கள் இஷ்டம் நம்பனா வாழ்க்கை நம்பர்லாம் வாழ்க்கை போச்சு அதே மாதிரி ஆதி முத்ரா லங்குனுடைய டாப்பு மூணு சவுண்டு காலையில் நாத பிராணயமா சவுண்ட் வந்து உடைய கூடாது ஃப்ளோல போச்சுனா தொண்டை ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே உடையதுன்னா அப்படி போச்சுனா தொண்டையில ப்ராப்ளம் அடுத்து சின் மாய முதலால ஊ அப்படி போச்சுனா அவுட் தொண்டையில ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு உடனே என்ன பண்ணணும் உடனே டாக்டர் குமரேசன் ஒரு நாட்டு பன்னெண்டு மணி போன் அடிக்கூடாது அவர் சொன்ன டெக்னிக் உப்பு தண்ணி போட்டு வாய கொப்புளி பாலில் மஞ்சள் தூள் போட்டு மிளகு போட்டு சக்கரையோ நாட்டு சக்கரையோ போட்டு மிதமான சுடல குடி அதுவும் முடியலையா எதுவுமே நடக்கலையா மஞ்சளை பத்த வச்சு மூக்கு வழியே ஏற்றுறா யார் சொல்லுவா அதெல்லாம் அவர் நினச்சா உள்ள வர வச்சு பெருசாக பில்லு போடலாமே கை தட்டுங்க அந்த தெய்வத்துக்கு ஆக மொத்தம் மருத்துவம் அது பெரிய பியூட்டி என்னன்னா அலோபதி படிச்சுட்டோன்னு வச்சிங்களா அலோபதி படிச்சுட்டோன்னாக்கா எல்லா மருத்துவமும் ஈஸி ஆகிடுது அவளுக்குள்ள அப்சர்வ் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி உள்ளங்கை நீங்கள் தட்டும்போது இந்த ப்ரெஷரில் இந்த மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த பல்ப் எரியுதுன்னா சுவிட்ச் அங்கே இல்லை உள்ளே இருக்குது அங்கே தட்டினா எரியுது எப்படி எரியுது ஒயரே இல்லையே உள்ளே இருக்குது ஒயரு 
அந்த மாதிரி இந்த மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸு கனெக்ட் பண்ணுது அழகா கால் பேடர் ஸ்டோனு இங்கே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வச்சு குத்துறாங்க கோலியலி திசிஸு கல் நீர்த்து போச்சு ஆச்சரியப்படுறத தவிர வேறு வழி இல்லைங்க வேறு வழியே கிடையாது ஆச்சரியம் தான் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மினிட் காலையில் எவ்வளோ தான் தட்டம் அடுத்து பாருங்கள் கையை கோத்துக்கிட்டு இது பாருங்களேன் கூட பண்ணுங்களேன் எல்லாரும் சும்மா தேய்ங்களேன் ஒரு ஹீட் வரும் பாருங்கள் இப்படி தேய்ச்சனா காலையில் ஏற்கனவே என் ஒய்ஃப் என்னை மதிக்க மாட்டேங்கிறா இந்த மாதிரி பண்ண என்னை கண்டிப்பாக அரலூசுன்னு சொல்லிட்டு வாழை தாமும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் பண்ண பண்ண இந்த ரெண்டு கால் இது ரெண்டு இது ரெண்டு கால்பா இது ரெண்டு கால் நீங்கள் போய் கூகுள் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேளுங்க இன்றைக்கி நெட்டில் போய் பாருங்கள் இது ரெண்டும் கால் இது லெஃப்ட் ஹேண்டு இது ரைட் ஹேண்டு இது தலை இதெல்லாம் உண்மையாக இருக்குமா நம்பினா வாழ்க்கை நம்பலைனா வாழ்க்கை கிடையாது ஆரோக்கிய வாழ்க்கை போச்சு இது ரெண்டுத்தையும் தேய்க்கும் போது போயிடுது முட்டி வலி கால்வெல்லாம் போயிடுச்சு போய் போச்சு அடுத்தது நான் பாருங்க அடுத்தவனை குத்துறதுக்கு பதில் நம்ம கையை நம்மளே குத்திடணும் உன் வாழ்க்கையை உன் கையில் இந்த பக்கம் ஒன் மினிட் இந்த பக்கம் ஒன் மினிட் ஃபுல் அலிமெண்ட்ரிக்கான சிஸ்டம் ஃபுல்லாக எனர்ஜி ஆயிடும் அடுத்தது மேலே இதை பாருங்கள் முதுகு தண்டு எல்லாம் முதுகு இதெல்லாம் கிட்னி பாயிண்டம் அடிக்கணும் சுரியில் உரைக்க பாருங்களேன் முதுகு பெயினெல்லாம் போயிடுது சார் எல்லாம் வெளியிலே இருக்குது விஷயங்கள் அடுத்தது இந்த லாங் இது வந்து வெர்டிபிள் காலம் இந்த பாருங்க நல்லா தட்டணும் தட்டு தட்டி 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 இந்த இடம்லாம் லாஸ்ட்டு அதை பாருங்கள் இந்த ஏரியா இது ஃபுல்லாக கடைசி லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டின் ஏரியா லாஸ்ட்டில் மணிக்கட்டு ரிங்கு போடுறோம்ல வளையல் போடுறோம்ல பெரிய பெரிய சுவாமிஜிலாம் பாருங்கள் திக்காக போட்டிருப்பாங்க இந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் இதை மெயினாக பத்திரிகை நண்பர்கள் தயசிது பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் கிடையாது காலையில் யோகா பண்ணுறது டைம் கிடையாது இது என்ன பியூட்டி தெரியுமா பஸ்ஸில் போகும்போதே பண்ணலாம் ஆனால் சொல்லிட்டு பண்ணணும் சொல்லாமல் பண்ணால் தனி சீட்டில் உட்கார வச்சுருவாங்க அது யோசிக்கணும் எங்கே வேணால் பண்ணலாம் வைக்கப்படக்கூடாது நம்ம உடம்பை நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இருக்கிற டைமுக்கு உங்களுக்கு நான் பேச வேண்டியதே பேசிட்டேன் டாக்டர் குமரேசவர்களுக்கு என்ன இதே பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னைக்கு இந்த பெண் குரல் இருக்கிற அந்த குரலுக்கு வைத்திய பேருக்கு இருக்கு நிறைய பேர் தெரியாம இருந்துச்சு பெருசா நான் டச் பண்ணல ஏன்னா குரலுக்கு ஏகப்பட்ட வியாதி இருக்கு குரல்ல ஒக்கல் ஒக்கல் இது ஃபார்ம் ஆயிடும் நாட்டில்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஒக்கல் கார்டில் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டான்சிலைட்டிஸ் வந்துடும் அதுக்கு டான்சிலைட்டி பண்ணணும் ஏகப்பட்ட விஷயம் காதுக்கு விஷயம் பண்ணணும் மூக்குக்கு விஷயம் பண்ணணும் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த குரல் மாற்றுறதை கண்டிக்காமல் விட்டாங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு பாருங்கள் அவருக்கு அதுக்காக எவ்வளோ பேர் லிபரேட் ஆகிறாங்க தெரியுமா ஸோ டாக்டர் வாழ்க நீங்கள் உங்கள் குடும்பம் நீடுரி வாழ்க உங்களோடு பணிபடுகின்ற சிவாய் இஎன்டி மருத்துவமனை என்னுடைய நெருங்கிய சகோதரிகள் சகோதரர் அத்தனை பேருக்கும் உங்களுக்கு இறைவன் நூறு ஆண்டுகள் கொடுக்கட்டும் உங்களுடைய ஆறா யோக்கியமாக இருக்கட்டும் ஆறான உடலில் வெளிப்படுகின்ற சக்தி இதை பல்பு பாருங்களேன் அதை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்ட இருக்குது பாருங்கள் அதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டிகல் சிமெண்ட்ஸ் ரேடியேஷன் சொல்கிறாங்க அது பாருங்கள் அந்த பல்பை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி ஒரு ஒளி இருக்கும் நிலாவை பார்த்தா சுற்றி ஒரு ஒளி இருக்கும் நைட்டில் நம்ம கார் பல்பை பார்த்தா ஒரு ஒளி இருக்கும் அந்த மாதிரி உடலுக்கு ஒரு ஒளி இருக்குது அதான் ஆறா உடல் சக்தியின் வெளிப்பாடு ஆறா யோக்கியமாக இருந்தால் அது ஆரோக்கியம் என்ற அர்த்தம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ